In Hainburg in Niederösterreich starteten am 8. Mai 171 Fahrer aus 24 Teams und fünf Nationen zu einem spektakulären Rennen. Ja, wir haben heute die Rad-Bundesliga, die zweithöchste Kategorie, die es im Radsport gibt in Österreich, zu Gast in Niederösterreich, zu Gast in Hainburg. Und ich freue mich auf ein sehr spektakuläres Rennen. Die Strecke lässt ein sehr interessantes Rennen zu, mit vielen Ausreißversuchen, die ich, die ich erwarte. Und vielleicht sogar einen Massensprint im Zielenlauf dann. Die Highlights werden die Radfahrer selbst bilden. Es gibt also keine großen Bergwertungen, die zu bewältigen sind oder ähnliches. Sondern der Rennfahrer hat heute das Glück und die Chance, selbst das Rennen gestalten zu können. Normalerweise ist es doch so in Österreich speziell, dass jede Runde ein Scharfrichter sozusagen wartet und das Feld dann äh, gesprengt wird. Hier haben die Rennfahrer selbst das in der Hand, das Rennen aktiv zu gestalten, zu attackieren, das Tempo hochzuhalten und so praktisch eine Spitzengruppe zu formieren. Und das ist das Interessante am Radsport für mich. Dieses Rennen zählt, wie gesagt, zur Chibodop Radliga. Doch für die Kontinentalteams geht es auch um Punkte für die Teilnahme an der Österreich-Rundfahrt. Also wir haben jetzt im April zwei große Rennen in Italien gewonnen. Der Georg Breitler hat die gewonnen. Sensationelle Ergebnisse. Und von daher können wir heute auch ein bisschen entspannt an die Sache herangehen, weil das mit der Österreich und Fahrt jetzt schon sehr gut ausschaut für uns. Und auf das arbeiten wir auch hin. Also das ist das große Saisonhighlight und das große Ziel im Juli, die Österreich Rundfahrt. Und haben wir noch zwei Monate Zeit und dann geht's los. Vier Rundfahrten sind auf vierter Platz, aber ich denke, es wird noch anders am Ende. Die Strecke führt ausschließlich durch flaches Gelände, jedoch gibt es unterschiedliche Passagen, die es in sich haben. Und so ist eine gut angelegte Taktik wichtig. Angriff ist die beste Verteidigung. Es ist ein relativ flacher Kurs, das heißt aber nicht, dass das Rennen deswegen leicht ist, weil der Wind sicher auch von der Seite kommen, kommen wird und Seitenwind ist immer gefährlich im Radsport und deswegen ist das heute sicherlich nicht zu unterschätzen. Ja, wir werden vom Team her schauen, dass wir unsere Sprinter vorne platzieren. Natürlich schauen, dass wir den ganzen das Feld zusammenhalten können, dass es eine Zielankunft wird mit einem großen Feld, weil wir haben mehrere gute Sprinter dabei und dann werden wir kurzfristig im unterm Rennen entscheiden, für wen ganz genau gefahren wird. Aber der Stalzengruber, der amtierende Straßenmeister ist dabei, mir als Kriteriumsmeister, wäre natürlich eine Zieleinfahrt für mich. Aber der Bichler Peter oder der Wildauer Christian, das sind alles, denke ich mal, Favoriten am Papier. Aber wir müssen erst die anderen 175 Kilometer davor fahren, dass wir danach ausmachen können, für wen gefahren wird. Ja, wir werden mal schauen, was die großen Mannschaften machen. Also wir haben nicht so viel Bewegungsspielraum, dass wir da großartiges machen können, aber wir werden schauen, vielleicht die eine oder andere Gruppen erwischen. Und dann halt im Großen und Ganzen wird es eh sehr wahrscheinlich ein Sprint werden. Probieren tut, dass man die besten Karten hat. Ja, wir werden schauen, vielleicht geht eine Ausreißergruppe und da werden wir schauen, dass vielleicht einer von uns dabei ist. Die Chibodo Bratliga wird von den Kontinentalteams angeführt, aber auch die kleinen Teams setzen sich erfolgreich in Szene. Wir sind momentan die, nicht, die beste Mannschaft nicht Kontinentalteam, sondern siebte Stelle. Und ist für uns eigentlich sehr gut. Wir werden das versuchen zu verteidigen. Wir kommen aus Niederösterreich, ist in Langerlois stationiert, sind eine niederösterreichische Mannschaft mit sechs Fahrern. Eine größere Mannschaft hat Josef Benetzeder hinter sich. Ja, wir schauen einmal, wie sich das Rennen ergibt. Also wir werden am Anfang sicher nichts Großartiges versuchen, aber ich glaube, das Rennen wird sich von selber sortieren mit dem vielen Wind. Wird sicher sehr technisch und schwer. Es kennt keiner so richtigen Kurs und ja, ist eigentlich ein Niemandsland für alle. Drei, zwei, eins, ab! Und das ist der Start. Mit Applaus, meine Damen und Herren! Und dann wurden die 181 Fahrer auf die 166 Kilometer lange Strecke geschickt. Vorneweg die nach dem ersten Rennen führende Mannschaft Arbö Gebrüder Weiß Oberndorfer. Doch die Welser machten sofort Druck, erhöhten das Tempo und übernahmen die Führung. Starker böiger Wind machte den Fahrern das Rennen nicht gerade leichter und einige Stürze waren die Folge. Der Wind wehte einzelne Ausreißer sofort wieder zurück ins Feld. Nach 30 Kilometern bildete sich eine Spitzengruppe. Drei Profis vom Team Vorarlberg, fünf Gourmet-Feinfahrer, 
Andreas Müller von der Niederösterreichischen Radunion, zwei Slowaken und der Tscheche Mlüner konnten sich bis auf drei Minuten vom Feld absetzen. Die erste Sprintwertung ging am Benetzeder und auch die zweite holte sich der Oberösterreicher. Es folgten noch weitere. Nach 41 Kilometer ging es in die zweite Runde. Der Abstand zwischen Spitzengruppe und Verfolger begann wieder zu schrumpfen und betrug am Anfang der dritten Runde zweieinhalb Minuten. Ein Sportwand Niederösterreich Trikot mit der Nummer 137, Andi Müller, zeigt sich hier großartig. Das ist super, das ist gemacht. Jetzt wurde es für die Fahrer erst richtig hart, denn zum Wind kam nun Regen dazu und es kühlte stark ab. Die Fahrbahn wurde klitschig und stürze, sowie der Defektteufel dezimierte das Feld. Das Tempo im Hauptfeld wurde zu dieser Zeit vom Teamgebrüder Weiß Oberndorfer bestimmt. Zum Ende der dritten Runde kam die Sonne wieder hervor und die neunköpfige Spitzengruppe hatte noch gut zwei Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld. Rischka und Kovac verloren in der vierten Runde den Anschluss an das Spitzenfeld. Riebenbauer wurde durch einen Defekt ins Hauptfeld zurückgeworfen und der Vorsprung der Spitzengruppe schrumpfte auf wenige Sekunden. Der Sprint der Spitzengruppe, welche sich auf fünf Fahrer reduziert hatte, ging an den Tschechen Mlüner. Andreas Müller von der Niederösterreichischen Radunion wurde Zweiter und damit auch niederösterreichischer Landesmeister. Benetzeder querte als Dritter die Ziellinie. Das Feld wurde von Florian Bissinger mit 19 Sekunden Rückstand ins Ziel geführt. Der frisch gebackene niederösterreichische Landesmeister ist mit Rang 2 somit auch bester Österreicher. Richtig schön, also es war ja wirklich äh, unser Heimrennen, wo man sich dann doch so, äh, noch besonders viel vornimmt. Und wenn es dann klappt, mit dem Druck umzugehen, ist natürlich einfach nur toll. Während der Landesmeister sein Siegerinterview gab, erhält Benazeder den neuen Zwischenstand der Einzelwertung. Ja, ich habe gerade erfahren, dass ich das Führungstrikot wieder bei mir habe. Es ist wieder da, was hingehört zum Josef Benazeder. Und ja, es war heute ein sehr harter Tag, also es war richtig schwer. Die Gourmet-Fans sind ein richtig starkes, gutes Rennen gefahren. Gratulation an das Team. Und ich glaube, wir sind auch sehr aufmerksam gefahren. Wir waren zu dritt in der Spitzengruppe vertreten. Und leider habe ich es nicht mehr gewinnen können zum Schluss, weil ich einfach sehr viel von vorne gefahren bin. Dann einfach, dass die Gruppe ins Ziel kommt. Aber das Wichtigste ist einfach, dass ich das Trikot wieder bei mir habe. Und jetzt bin ich wieder top motiviert für das nächste Rennen. 44,2 Kilometer pro Stunde betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit und 3 Stunden 45 Minuten und 32 Sekunden benötigten die Fahrer für die 166 Kilometer. Aktivster Fahrer wurde Josef Benezeder. Die Einzelwertung wird somit von Josef Benezeder angeführt vor Petra Lechner, Christoph Sokol und Florian Bissinger. Die Teamwertung sieht nach dem zweiten Rennen wie folgt aus. Gourmet Fein vor Gebrüder Weiß und Viperbike Kärnten. Team Vorarlberg belegt Platz 4. Das Team Tirol ist auf den fünften Rang vorgerückt und das Tirol Team hat sich um zwei Plätze verschlechtert. Die niederösterreichische Radunion verdrängte RSC am Platz auf Platz 8. Ohne Punkte nach zwei von zehn Rennen, Experiment 23, Arbö Bundesteam und Denzel Cliff Wilding. Im Kampf um das Ticket für die österreicher Rundfahrt liegt weiterhin das Arbö Gebrüder Weiß Oberndorfer Team vor dem Tirol Team Radland Tirol sowie Team Vorarlberg und Weiberbike Kärnten. Die Welser liegen auf Platz 5 und das Team Tirol ist derzeit das Schlusslicht. Das nächste Rennen der Chibodop-Radliga startet am 22. Mai in Götzis in Vorarlberg.